Sziasztok! A mai részben egy olyan főzésben lesz részetek, ami a természet lágy ölény zajlik majd. Szarvas fogok készíteni, bár azt hittem, hogy hóesés lesz, és úgy készültem, nem az esőre, de azért megmutatok nektek egy különleges módon, különleges ízesítéssel itt a természet lágy ölén elkészített vadétrend. Na, itt most össze is rakom a kis tűzhelyemet, a kiszemelt fákat így szépen egymásba passzírozva egy hengert kell, hogy formáljanak. Így. Jó szorosan összefogjátok. Ahhoz, hogy a közepén legyen egy lyuk, ezeket a bejelölt éleket le kell hasítani. Első lépés a tűzrakás. Hagyni kell, hogy egy pici, picit felerősödjön, és akkor utána fogom a tetejébe rakni az előkészített pahasábokat, amit ugye ezt kötöttem a dróttal. Még várni kell egy picit, de hallgassátok a tüzet. Bár esik az eső, de amíg föléled a tűz még jobban, csinálok egy ilyen kis árkot körülötte, hogy ne tudjon meggyulladni. Most már elég erős a tűz, fogom, és ráhelyezem. Nagyon fontos, hogy legyen körülötte két nagyobb hasáb, hogy alulról be tudjon menni a levegő. És akkor így elkezd kiégni a közepe. Erre van szükségem, ahhoz, hogy ugye be tudjam ereszteni nyárson a szarvasnyakat. Egy kis gomba. Petrezselye, fokhagyma, környékbeli házi vaj, vöröshagyma, egy nagy adag békön, és egy kis koktélparadicsom. És a lényeg, egy kis szarvas nyak, ami már elő van készítve, be van pácolva, be van érlelve, csak meg kell sütni. Ide teszem a békön mellé. És most a felaprított alapanyagokat felhúzzuk erre a nyásra. Egy kis szarvashús, egy 
kis szalonna. Egy kis hagyma. Egy kis paradicsom. Akkor, ha visszaesik a lángere, megkezdődhet a grillezés. Elaludt a tűz, illetve a nyás. Nyásat egy beeresztő technikával fogjuk beereszteni, hogyha megvan a dót. Na, itt van, ez az. Veszünk egy kis, hagyjuk ennyit, befűzzük. Ide csinálunk egy hurkot, ne tudjon megfordulni. És most szépen beereztem. Az alsó része ugye belemegy a földbe, és így lesz fix. A dróta kihúzásához kell. De most innen számítva körülbelül egy olyan jó 30, Á, 25-30 perc körülbelül a sütési idő. Addig pedig összerakom a mártást. A mártáshoz először is kell egy kis vaj. Petrezselyem. És mostár. Egy kis tisztítás. És mehet föl a láng fölé. Ilyenkor már, amikor kezd erősödni a láng, akkor vigyázni kell, mert megéghet, úgyhogy ki kell gyorsan venni a nyársat. Oh, gyönyörű. hogy pihenjen a hús, ide mellé tűzöm. Itt már nem tud megégni. Vágok egy kis vajat. Nem tudok betelni ezekkel a hangokkal. A lényege az, hogy a faj egy kicsit megbarnuljon, és a mustár kicsit megpiruljon. Ennek van egy nagyon különleges ize. De természetesen csak akkor, ha nagyon jó minőségű házi vajból készítjük. Erre csak rádobom majd a petrezőnek, pár darab kis gombát, és kész is van. a gomba. És 
városi szálaira érdemes szétszedni ezt a típusút. Meg van már mosva, de a végét nem szoktam direkt levágni, mert azok is tartalmaznak nagyon finom ízeket. Ilyenkor kell beledobni a gombák. Nem kell, hogy megpiruljon, csak egy kicsit, hogy összeessen. Körülbelül olyan 90 fokos ilyenkor a vaj. Picit még visszateszem a tűzre, hogy egyet rottyanjon. Kész van, jött a tálalás. Fogom a pihentetett húst. Most már kéz meleg, és lehúzom. Vannak helyek, darabok, amik megpörkölődtek. Az kimondottan nagyon finom ízű, pontosan -e, amiatt, hogy a fának nagyon jó ízesítő szerepe van most itt benne. Ott van a kis füstölt béken, a vajpuha szarvasnyak, és erre már csak a szósz jön. Illetve hát ugye ez vaj. Siet a kóstolás. Gumba, békön és szarvas hús.